哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦
们说你从江西回来以后，饭都不想吃了。你不会还为那个原料着急吧？那都说好了，合同都签了。那是谁招惹你了？江西那个老朋友。书，书一定给你把他找着，啊！哎，吃吃吃，多吃点啊！吃完我再给你打去。厂商都跟商量好了一样，都说没货。可我遇见个人，他要见你。谁呀、啊？我。怎么不欢迎吗？哎呀，哎，谢谢，不客气。你怎么来了？是是是是是，我来观摩观摩，学习学习，看看我们的陈大厂长是怎么抢下这半壁江山的。你你别拿我开玩笑了，我有一个非常非常急的事儿，正好想问问你，山下，就那个日本人，你能联系上他吗？可以啊。呃，那你能能帮我们联系一下吗？能啊。那那那什么时候呢？<笑>我从上海坐了一天的车，到现在还没有喝一口水呢。哎呀，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起！哎呀，这是什么问题？我现在啊，完全短路掉了，也不知道是怎么回事。最近这个麻烦啊，接二连三，这些日本人啊，就跟商量好了一样，都躲着不见我。你说这是为什么呢？想知道为什么呀？我肯定想知道。
，因为你干扰了一个商人的利益。啊哈？谁谁呀？一个商人。之前是他垄断上海市场，包括最新寄出的日本提花机都是他在经营。他万万没有想到，你们这么一个小小的品牌，怎么会抢占他的市场？所以别说机器了，过段时间，你们的供货都会紧张，提货商会集中来提货，你们的信誉就会一败涂地。我跟你讲，哎，那么大一个商人，他他跟我较什么劲呢？人家动动手指头，我陈江河被碾死了的。因为他知道你拆机器骗日本人。他怎么知道呢？他还知道你想方设法在改造提花机。他怎么知道？他还知道你偷学技术，学会了徒弟，饿死了师傅，反抢市场。他是我爸。大姐，来，干什么呢？老爷，完蛋了，我们厂子完蛋了。说什么呢你？嗨，完蛋了，完蛋了。所以说，三年前，我求你帮我骗一下这个山下。你演戏给我看？我没有，我那个时候是真心想看看你到底有多大本事。杨雪，咱咱咱不带这么耍着我玩的，你也别欺负我，你也别骗我，好吧？这个，说，杨天赐的女儿给日本人当翻译。你以为我是傻子呀、啊？啊！我还给法国人、德国人当过翻译呢。那个时候我刚从欧洲回来，我爸特意安排我给日本人当翻译，就是为了学习一下他们的商业模式啊。有道理，你分析的有道理。所以难怪说当时你一句话，那个商场的经理就答应收了我们的袜子。我当时早就应该想到了。我爸是那个商场最大的供货商。我那个时候觉得你特别有才华，你知道吗？我觉得你特别棒。哎呀，你是金子，肯定是要发光的。我当时是这么想的。你说，你看，亭亭玉立，要形象有形象，要个头有个头，要才华有才华，是不是？我那时候我就觉得你不一样的。我跟你讲，夸，是，我我就觉得你不一样。但是说你你哪里不不一不，我我用这个。接着夸，你把我夸美了，我爸就能饶了你了。你们的袜子严重影响了我们的出口，按我爸的脾气，早就把你这小厂给灭了，还是我给他按下来的呢。我跟他说呢，这个厂长是一个特别有才华的人，也是我的合作伙伴。你要是灭他，就等于灭我。我们我们俩也也不是很伙伴吧？这不是马上就要合作了吗？什么意思？我看你们厂现在产量有点低，我特意从上海带了三台提花机。哎，别着急啊！啊，车还在国道上，是来这儿还是回上海？我要等你陈厂长一句话呀。我陈厂长，这句话就是你要跟我合作，你你你图什么呢？
就图你这一个快要倒闭的小厂，在你接手不到三年，就要跟我们抢占市场，我和我爸都非常感兴趣。你和你爸都非常感兴趣，我的意见，我我没同意啊，这个事情。这是我来之前让律师起草的合作协议书，你看一下。当然了，如果你不同意的话，这还有告你扰乱市场的起诉书。官司输赢不一定，不过按我爸的脾气，我相信他会动用一切资源，让你们从哪儿来到哪儿去。你吓唬我，你威胁我。你要明白的一点是，是你更需要我，不是我需要你。哎，生产、销售，你、你、你们、你们都想占啊？你可以选择不签啊，我没有逼着你签。啊，忘了告诉你了，我带来的提花机，是现在市面上最新款的升级版。一旦投入生产，你们的产量可不止翻倍啊！厂长，同意啊！出去。还有啊，你你你你看，你这个协议有很多的问题啊！你看，你还要决断权，那我就不明白了。如果说我们两个人发生意见的分歧，听谁的，对吧？再有，你拿什么来保证说你爸爸将来不跟我求和算账？那不可，不不呃。好了啊，别说供货了，我相信在三天之后，你们厂的所有产品会在市场上消失。我就不信了吧？别不信。你们只卖袜子，杨氏集团什么都卖。慢走，不送。慢慢慢慢，我我我我我，我我说的是慢慢点走。你等等等等等等等。合作。条件有限，我们也算尽了力了。这个地，我让他们查了好几遍，后来专门铺了新的地毯。哎，这些都是新买的。看这个，看，谢谢。现在还放味儿呢。然后，呃，这些反正都都都都还好。你看看你还有什么要求？哎，你住哪儿？哦，我就住在隔壁。这样，有什么事情随时叫我。陈江河，哦，这就有事情，干嘛老躲着我呀？要是你缺什么，就就找我好了。我刚好缺一根针。嗨，在我们袜子厂，针头线脑，你随便拉开任何一个抽屉，肯定都有的。哦。这个这个不算。哎，你要真做什么呢？哎呀，今
今天就怪你们那小贾，非拉着我走泥路，害得都把我的脚给磨起泡了，哎，疼死我了。哎，对，这个用针把泡挑开，这个最合适不过了。我不会，你能帮我吗？铁林还需机灵人，这个我让小蒋给你挑啊。小蒋，陈江河，哎，小蒋跟我说，他根本就没有住在这栋楼啊。你说你就帮我挑个水泡，我又不能把你吃了。我真的不会。那你稍等我一下。说实话，上次我们两个在上海喝酒，你喝多了那次，我还以为你会像所有男人一样都会酒后胡言，根本没有把你说的话放在心上。谁知道你这几年就跟石头下面长出的草一样。哎，你以为我真的看中了你们玉珠牌袜子？就算发展到头又能怎么样？我看中的，是你这个人。紧张什么呀？我没有别的意思啊。你知道，杨氏是我爸一手干起来的，我迟早会接班，跟你我不用遮遮掩掩的。只不过像我这么没有历练，根本扶不了重，我必须得有自己的左膀右臂。陈江河，我非常看重你，我就跟我爸隆重的介绍了一下你，没想到。我爸不但答应我来，还让我带着两台机器来。等咱们两个把这个袜厂做成了之后，我让你答应我，去我爸的公司就职。你凭什么那么肯定，我就能离开这个袜厂？你就满足卖袜子吗？我们杨氏可什么都卖。杨厂长，舟车劳顿，早点休息。嘿，陈江河，我都把心掏给你了，就换来一句这个。你还换了一句杨厂长，也算是赚了。你还有任务没有完成呢，我真的不会。调脚泡操作流程，烦请杨厂长自学。找你，是什么苦受什么罪我都不怕，别人说什么我都不在乎，我就是特别在乎你。找不到你这几年，我觉得我自己像一个废物被扔了。
最新款的，我这个我这家是最便宜的了。不信你可以问问。行吧，我拿一个吧。要一个哈？怎么卖？这个四毛。这么贵啊，能便宜点吗？这个这个最低三毛五，你这太贵了。你可以戴上试试，很好看的，三毛五还贵啊。莎啊，你家的货怎么比别人家都好卖呢？我七岁的时候就开始做买卖了，十几岁我得自己管自己。我要是卖不出去东西，我这天就得饿饭吃，所以我必须得知道别人想要什么。真有你的。几个女孩子去那边玩了。姐，这个我新进的，送你。哎呀，天哪，更好看！你哥啊，有我老给你添麻烦，你就收着吧。他让独一份儿，又让你破费了，下回不敢。好好好，那个赵姐，我想去找一下小旭，你再帮我订会儿摊儿，行吗？行行行，谢谢啊，去那边了。我知道，我知道，谢谢你啊，我一会儿就回来。好的。小旭，我喊你呢，你怎么招呼都不来就跑了，到处找你。作业做了吗？你就玩。做了。做了，拿出来我看看。给你爸跪下。你知不知道今天什么日子？啊？你爸三周年忌日，你就考这个分数给他，是吗？你知不知道你爸这样心里多难过？你对不对得起你爸？王旭，我问问你，你妈我从早忙到晚，都快累死了，我图什么？你妈快被累死了，你没看见是不是？我问谁啊？我还不就是为了你？你要把我气死是不是？我没指着你长大养我，我让你好好学习是为了你自己长大有出息，你知道吗？你给我记住了，这个世界上，除了你妈我，谁都能把你扔了，当废物一样不管你。你想当废物吗企业的风范，严格要求自己。上班必须穿工装，值班、加班制度重新制定，奖惩分明。你们想往上走，好，我给你们机会。我希望每一个员工都有当车间主任，甚至是当厂长的野心。员工有野心，企业才会有动力。嗯、我们的货物。要确保统一发往上海，严格杜绝散落在小商贩的手中。销售科重新组建，解散原料车间。啊？为什么？为什么解散原料车间？怎么能说解散就解散了呢？我看那个女人就是来夺权的。你要撕不下脸来，那我找他理论去。哎哎哎！哎就不要在这跟着捣乱，我怎么捣乱？你就不管咱义乌这些乡亲了？我看他这么非要解散，那就是冲着你来的呀，是不是？再说了，我是原料科科长啊，我能走吗
啊！我不是还在帮你找陆玉珠呢吗？反正你得给我做主。厂长，好几个工人都走了，你看看我说什么了？留不住人了吧？如果你也像我一样从小没爹没妈。哎，如果你也像我一样吃的百家饭长大的，如果说你是跟这些老职工，你跟他们一起扛过苦、扛过难的话，你就不可能，你不可能做这样的决定。你知道什么是现代企业吗？你不要跟我讲现不现代企业的问题，我现在跟你讲的是销售科。哎，销售科没有问题，所有的决定是我一个人做的，我让他们专门每次都要留出一批货来，就给义乌那些做袜子的人，他们有错吗？他们没有错，你要不然把我也重新组建了。陈江河。你是一个商人，商人就应该利益至上。你这样给老乡开口子很难服众，你知道吗？一个现代企业是最怕在这方面有漏洞的。我不跟你讲漏洞，你知道过去这个厂什么样子？别说漏洞了，就像一条沉船一样，马上就要沉下去了。你知道那些人那个时候是怎么帮我们的？我们老家人，做鸡毛换糖。我们讲究的是进四出六，我们讲究的是开四门、拜四方的码头，重情重义。所以啊，所以做不大。我爸常说，就像你们这种没有商业精神的，早晚要被市场淘汰。好，那我们现在讲下一个问题：说原材料车间的人，你凭什么说开除就开除啊？原因很简单，他们不能把进货价压到最低。但是他们找到了最好的材料，性价比不高。利益都是挤出来的，陈江河，你知不知道你有一个最大的缺点？什么缺点？心太软。我反对。你反对什么呀？我早就猜到你这边会有阻力，所以我一开始我就说我的参与是有条件的。别忘了咱们两个的约法三章啊。好一个知恩图报的陈厂长啊！或许你可以私底下打探一下，看看湘西原料厂他们都发给别的厂是什么价钱。怎么样，好看吧？多少钱？四毛。四毛，不贵。不贵了，小妹妹，我这成本价了。那三毛五行吧，真的是成本价了，我都不赚钱。那你上哪儿买？三毛五行。家啊，你的儿子还真是个读书的料呢，你看都做了一上午了。写到框里去，夸你，你还那个。要什么？戒指是吗？自己带还是送人啊？哎，这个这个这个好看，这个你试一下，啊，这个啊，行，这大小可以调的，这个红的呢，红的特别漂亮，啊，喜欢什么自己看，干嘛呢？你又在，一眼看不着你就瞎玩，做作业，喜欢哪个？随便看啊。这个挺好看的，哎，这个多少钱？你问的绳子还是铃铛啊？就这个。哎，你是这三毛？三毛？太贵了。不贵呀、啊，你看，你看啊，这个是这么戴的，你给它系在手腕上，然后这么一系，走哪儿都叮叮当当的，多漂亮！全市场就我们家有这个。是吗？当然了。喜欢吧？好吧，拿一个，来一条是吧？对，行。张你先，三毛七毛，拿好啊！来，喜欢再来啊！哎，铃铛铃铛掉了。查、啊，我这铃铛五分钱一顿，我那绳一毛一条。<笑>一会儿跟你分账啊，没事儿。小子，哎呀，哎呀，哎
陈站长，叶叶叶，你怎么不打个招呼呀？老刘，老刘，幸亏我是人眼尖啊，要我真把你当成采购了，你就当我是采购。我办公室，我办公室，快砸去，走。别别别别，我跟你讲啊，刘哥，多亏了我来今天当个采购，我才发现了好多平时发现不了的事情呢。什么事情？呃，按说我们合作了好久了，对吧？对呀，这个好多事情呢。蝇头小利、小小不言的事情，对吧？这个事情你说，只当破坏一些我们合作之间的规矩吗？陈先生啊，你这话什么意思啊？我们的原材料可是先供给你的。我知道啊，那为什么会先供给我们呢？啊，那不是因为我们比别的厂多给你几分钱吗？哎呀，现在说这个钱哪里去了呢？这个柱子啊，嘴也太不严了。他都跟你说了，一定要心里去啊，刘哥，这是我们自己家的问题，我们来解决。干不干？干不干？走去吧。你们这个原料怎么到处乱摆呢？这些东西不能暴晒，不知道吗？错、啊，坐下。坐白，坐。陈金柱，你上班时间不穿工服不说，还聚众打牌，原料摆的到处都是。你这个原料科科长是怎么当的？这个月的奖金没有了。奖金不归你发，我侄子发。这是我们陈家的企业，我们刘小刘汉挣出来的，外人。甭想摘桃子，说啊，兔子说，安德，你赶紧去一趟。哦，来了，等我回来啊。嗨，姐夫来了，啊，叔啊，最近啊，还真摸出点一个进原料的门道来。我正想跟你说说呢，你找叔啊？我找陈金柱。你从江西原料厂进原料，每公斤多七分钱，哪儿去了？你又去那个？江西原料厂了，什么时候开始的？不是，你说咱们厂那个产量比人家厂多好几倍，你又整天让我给你找原料找原料，你说我要是不失掉这个，啊，非常的手段。人家凭什么把那个原料多给咱们呀？你跟刘厂长怎么分呀？他七，我三，不，不过我我可不是为了那个钱呐、啊，我真的是为咱们厂多进点原料啊！这些都是咱们厂的血汗钱，你好意思要吗？你要脸不要脸？难怪人家杨雪说我们，你是我叔，我太信任你了。这是我作为一个厂长的失职，你是我叔，我是厂长，你这么做，你让我的脸往哪儿搁？输错了，你原谅输一回。原谅你，收拾东西，走人。哎，哎，江哥，金毛，你让叔离开瓦厂去哪儿啊？爱去哪儿去哪儿。哎哎，江哥，你说不要我就不要我了。
没休息呢。找我有事儿？啊，那请您喝口酒。这么喝啊？这个条件有限，太晚了，我也没有没有没有找到菜。要不你进来，或者我出去也行。那个，咱们咱们咱们就因地制宜，好吧？我呢是先给你赔个罪，确实我有问题，不应该任人唯亲。当然。如果把一个企业办成养老院，那就离败不远了。所以啊，咱们这样，以后整个我们厂所有的规章制度，由你来制定，那这样好吧？这又太草率了吧？对,对，反正不管怎么讲吧，我今天是来给你赔罪的，好吧？陈江河。哎。你在跟一个女人赔罪？呃，不不不，我是在跟杨厂长赔罪的。陈厂长，这顿酒如果是赔罪酒的话，对不起，杨厂长真不喝。啊，当然了，如果你愿意把我当朋友，甚至愿意酒后吐真言的话，那你喝多少？我都陪你到底。这个人确实，我也我也喝不了大酒啊！我这喝大酒的话，我我可能要出洋相的。你觉得你现在这样就好了吗？啊！你的谦虚、你的卑微、你的客套都是假的。我反倒喜欢敢出洋相的你，那才是真正的陈江河。我要。赵姐，嗯，哎，你看，我觉得这么拧一下才穿挺好看的。看看，那我试试。这么拧吗？是这样吗？就这么拧。哎呀，真好看！天儿啊，你的儿子啊，不是读书的料，是摆摊的料。做你的作业。再管闲事，我揍你啊！赵姐，你可千万别这么说，我可不愿意他跟我一样一辈子练摊儿。是是是，他得好好读书，我指着他有出息呢。我开玩笑的。天儿，这一串就是三毛钱，小旭，帮我跟你妈算算，挣了钱怎么分呢？平分呗，一人一毛五。哎呦，小旭。我这成本是五分，你妈那是一毛。你要这样分的话，你妈可不就亏大了？你这算数是怎么写的？没错呀，三除以二就是一毛五。哎，我问你，五分分分是多少？一毛分分是多少？傻呀你！<笑>应该是你妈两毛，我一毛，是不是？<笑>行吧，儿子。啊，陈厂长。哎，陈厂长，给你看一下新的项目表，你看这个。干嘛？刚才写到这儿，这是多久了？还写到这儿？赶紧做作业。好，谢谢，谢谢合作。好，再见，再见，再见，再见。
呀呀，一个一个来，一个来，别急啊。看这块，想来我去，想从呃从这个位置，整个砌到墙，我把这个墙砌起来，怎么样？哎，你把这边这个不要什么东西，这边办公室去。好啊，所有的赶紧砌起来。我们厂长说呀，要把这儿建成荣誉式博物馆，让每一个新来的员工都来这儿学习一下，看看我们瓦厂发展是有多不容易。忆苦思甜。都什么年代了，还用这么老掉牙的方法？这真管用！每一次我们厂长遇到什么难事儿，都自己在这儿关半天，完事儿整个人就跟打了鸡血一样。为什么？这里有什么特别的吗？可能是因为这个吧。玉珠和妈妈。玉珠牌。哎，就这片啊？这咱一屋好几个老乡都看见他在这儿摆摊子呀。今天怎么了？怎么一个摊子都没有啊？要不你去找找？好。哎哎，住住住住。啊。谢谢你，专门告诉我这个消息。其实我还以为你你会怪我了。嗨，有什么可怪你的？<笑>呃，柱子叔啊，到哪儿都是打工，饿不死。你看这两个月不是都胖了吗？还真是。<笑>叔，当初拿那个钱，心里也是别扭啊。幸亏你发现的早，拉了叔一把。叔。到现在还后悔呢，谢谢你。别这样讲啊，叔，我先去看看。<笑>好,好，回头咱们来喝酒。好。哎哎，金毛。哎，听说那骆玉珠带个孩子，你可得想好了之前杭州的那个厂啊，还能流剩出一些出来，可最近几个月啊，抢都抢不着。玉珠，这这袜子是是哪个厂的？这厂长，厂长姓陈，哎，也是你们浙江人。天儿啊，你要是能跟他搭上关系，弄这么一批袜子出来，咱们钱可潮挣多了。好了，送你的，拿着。不要，真不要。这袜子给我，糟蹋。哥，还没休息。这么晚回来，这一天没见到你，你干嘛去了？哪里有事吗？有，我正要找你吃饭
，新的生产线马上就要进来了，我们得做好准备。那那个人员培训这一块，就小蒋负责吧。这个生产车间的话，我的意见是，还是先沿用老的。太挤了。新旧生产线如果放在一起的话，原料容易混乱，还是另外开辟出一个新厂区吧。今天下午我在后院走了一下，我看老厂房刚好是闲在那儿，我就跟小蒋商量了一下，是不是可以腾出来？不可以，老房子你不要动，我要留着。陈江河，这不像你的风格呀。你向来都是生产效益第一，你给我一个留下来的理由。不说话，好啊，那我就当你是默认同意了。不行，是一种精神。那这样好了，在办公楼的一楼，开辟出一个荣誉室，满足你的需求。不行。我说不行就不行
，欢迎光临。啊，你好，请问有什么需要吗？麻烦你帮我把那双袜子拿过来，我看看。嗯，好的。这是大品牌，质量可好呢。这个明明这是玉珠牌的袜子，你们怎么能把它放到这个杨氏的这个天赐袜业里面的专专柜上？啊，因为他们是一家的。你说什么？因为他们是一家的。谁告诉你他们是一家的？我告诉你。马上把玉珠牌的袜子从这个杨氏袜业专柜里面撤出来，现在就撤，几步撤是吧？我找你们市场经理。这这怎么回事？这。这里是警察长回来的消息。这种事情不是偶然的，上海、广州，好几个地方，都把咱们的玉珠牌袜子归为杨氏袜业的。团长，怎么回事？这我们按您的指示啊，正在拓展新厂区呢，这新的生产线已经到了。谁让你们干的？这杨厂长，赶紧停下来！好的呀。谁让你推的？新的生产线进来了，没有地方安放。哎，放哪放哪。我可不可以不要新生产线？陈厂长，旧的不去，新的不来，这么浅显的道理，难道你不懂吗？企业需要发展，不能总抱着回忆吃饭。你不要跟我讲大道理。这个厂不是你们杨氏袜厂。哎，你好，我陈家河。哎，王局，王局，你好。你面子大，杨氏集团的杨总大驾光临，点名要见，赶紧过来。呀，王局，我跟您汇报一下，我现在没有时间，现在全场都在忙着抓生产呢。
陈江河，是我是我是我。你好，杨先生，你好你好。你的名字我听过百遍千次，见你一面可不容易啊。哎呦，不敢这么讲，不敢这么讲。我们是小辈，我们我们见您才不容易的。坐，哦哦，坐，哎。祖籍是哪里人？哎，我是义乌的。家里有经商了吗？呃，有也不算吧，只是我们那个地方是农村嘛，就从小我见到他们都是搞这个鸡毛换糖来的。<笑>不一样，你能有今天，必有过人之处。哎呀，之前呢、啊，我很奇怪，能和我杨氏集团抢夺市场。到底是什么样？有什么背景？实话说，三年前我还真没把你放在眼里。三年后，我有些后悔呀、啊。不过，我很快释然。英雄必横空出世，且不问出处。更何况，英雄即将为我所。三天之后，你将任命为杨氏集团总裁助理。一个月之内，我将追加一笔资金投入挖场，全面打造挖野基地。一年后，你将升任副总裁，辅佐我女儿接手杨氏百货。我把我宝贝女儿托付给你。你绝不可辜负。就是不太明白啊，就是你爸爸讲这个要投资建生产基地是什么意思？这点你不用操心了，我爸已经跟你们领导沟通过了，双赢的局面。挖场将成为杨氏最大的生产基地，而且还能解决当地几千人的就业。那、呃、那、呃、我我那个这个玉珠牌袜子呢？将成为历史，还有你的回忆。这三天。是我人生最痛苦的三天。我爸得癌症了，医生说只剩下一年的时间了。在一切还没有安排就位之前，他不想让任何人知道。他希望你能帮我。我爸经常说，我从小就是一个坐不住的人，没办法专心的干一件事情。他一直很奇怪，我怎么能在袜厂一待就是几个月？现在他明白了，因为有你，所以你应该明白我爸说的托付是什么了吧。我现在终于明白你为什么离开义乌了，骆玉珠。原来你心里一直有这个女人，你就是为了她守住了这个瓦场的吧？还以她的名字命名玉珠品牌。所以你把那堵墙推倒了。我要推倒你心里的那堵墙，我要让你完全为我敞开。